ഇൻവോൾസ്റ്റിൻ a pair of dice and recording the numbers that comes up ano question is ano sorry an experiment involves rolling rolling a pair of dice ano to rolling a pair of dice rendu dice rolling a pair of dice and recording the number that comes up describe the following events a events oru onnum a b c moodu event vannittunde parayuga which pair of these events are mutually exclusive ano question സാമ്പിൾ സ്പേസ് ആദ്യം എഴുതാം നമുക്ക് സാമ്പിൾ സ്പേസ് എന്തായിരിക്കും സാമ്പിൾ സ്പേസ് വരുന്നത് ഇൻവോൾസ് റോളിംഗ് എ പെയർ ഓഫ് ഡൈസ് 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 എന്തൊക്കെയാണ് സാമ്പിൾ സ്പേസ് രണ്ട് ഡൈ പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ കിട്ടുന്നത് റോളിംഗ് എ പെയർ ഓഫ് ഡൈസ് എന്നാണ് കേട്ടോ റോളിംഗ് എ പെയർ ഓഫ് ഡൈസ് എന്തൊക്കെയും വരും ഒന്ന് പറഞ്ഞ ഇമ്രാ ഫാത്തിമ രണ്ട് ഡൈ പറഞ്ഞ വരുന്ന സാമ്പിൾ സ്പേസ് പിന്നെ വേറെ രണ്ടിലും സിക്സ് അത്ര മാത്രമാണോ റഫാത്തമ്മ കിട്ടുള്ളൂ രണ്ട് ഡൈ ഇറങ്ങി രണ്ടിലും സിക്സ് വരും വേറെ ഒന്നും വരില്ല അങ്ങനെയല്ല വൺ ടു സിക്സ് രണ്ടിലും രണ്ടിലും അതെങ്ങനെ കിട്ടും ഒരു ഡൈ രണ്ട് ഡൈ എറിഞ്ഞു അത് നോക്കി കഴിയുമ്പോ വൺ ടു സിക്സ് ഉണ്ടാവോ ആ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോ എന്ത് കിട്ടും പറ ഒരു പ്രാവശ്യം എറിഞ്ഞാൽ എന്റെ മോളെ ഒരു പ്രാവശ്യം പറയുമ്പോ രണ്ട് ഡൈലും ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെ വരില്ലല്ലോ ഏതെങ്കിലും ഓരോ നമ്പറിലേ വരുള്ളൂ അല്ലെ ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെ ഒപ്പം വരുമോ ആ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പറിലേ വരുള്ളൂ ടു വൺ ടു വൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ ആ വൺ വൺ രണ്ട് ഡൈലും വൺ വരാം ഒരു ഡൈലും വണ്ണും രണ്ടാമത്തെ ഡൈലും ടൂവും വരാം വൺ ടു വരാം പിന്നെ എഴുതാ ഞാൻ സാമ്പിൾ സ്പേസ് ഈക്വൽ ടു വൺ 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 ടു വൺ ത്രീ വൺ 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 ടു വൺ ത്രീ വൺ ഫോർ ആ പിന്നെ ഇങ്ങനെ സിക്സ് സിക്സ് വരെ പോകും കേട്ടോ അടുത്ത ത്രീ വൺ വരാം ത്രീ വൺ ത്രീ വൺ ത്രീ ടു എഴുതിക്കോട്ടെ വളരെ എല്ലാരും എഴുതിക്കോ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എഴുതിക്കോ ഇവരെ എഴുതിക്കോ ഞാൻ എഴുതിക്കോളാം ബാക്കി ത്രീ 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 ഫോർ ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ സിക്സ് ഇനി ഫോർ ഉത്തരമാണ് ഫോർ വൺ കിട്ടാം ഫോർ ടു കിട്ടാം ഫോർ ത്രീ വരാം ഫോർ ഫോർ വരാം ഫോർ ഫൈവ് വരാം ഫോർ സിക്സ് വരാം ഫോർ സെവൻ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ നയൻ 
സോറി 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 ഞാൻ വേറെ ലോകത്ത് പോയി ഫോർ സിക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് ഫോർ ഫൈവ് 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 സിക്സ് സിക്സ് വൺ സിക്സ് ടു സിക്സ് ത്രീ സിക്സ് ഫോർ സിക്സ് ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് ഇത്രയുമാണ് സാമ്പിൾ സ്പേസ് സാമ്പിൾ സ്പേസ് ഇനി ഒന്നാമത്തത് എ ദ സം ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എയ്റ്റ് എ ദ സം ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എയ്റ്റ് സം ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എയ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു സം ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എയ്റ്റ് കൂട്ടുമ്പോൾ എട്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വരുന്നത് കൂട്ടുമ്പോൾ എട്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞേ പൈസ ഒന്നാമത്തെ വേണ്ടി ഇതാണ് സാമ്പിൾ സ്പേസ് എഴുതി മുപ്പത്താറെണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ട് ഡൈ എറിയുമ്പോൾ മുപ്പത്തി ആറെണ്ണം ഉണ്ട് സാമ്പിൾ സ്പേസ് എഴുതി കൂട്ടുമ്പോൾ എട്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വരുന്ന പറഞ്ഞേക്കണേ സം ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എയ്റ്റ് ഇത് ഈ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എഴുതി ഈ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എഴുതിയേക്കണ ഏതൊക്കെ ഔട്ട് കംസ് എടുത്താൽ കൂട്ടുമ്പോൾ എട്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കിട്ടും ഓർഡർ പറഞ്ഞോട്ട് ഓർഡർ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ വിട്ടുപോകും ഓർഡർ പറഞ്ഞാൽ വിട്ടുപോകും വ്യത്യാസം ബാക്കിയുള്ളവര് പറഞ്ഞോളണം കേട്ടോ അതായത് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ ഏതെങ്കിലും അധികം ഉണ്ടെങ്കിലോ ഒക്കെ ബാക്കിയുള്ളവർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തോളണം സം ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എയ്റ്റ് രണ്ടാമത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് Two occurs on either die. Two occurs on either die. Now, what is it? Yeah, they give them die. Two. two occurs on either die. B. B. What is it? What is it? What is it? What is it? Two occurs on either die. What is it? Two occurs on either die. Two occurs on either die. Sir, one two are left. Two occurs on either die. One two are left. Then, two one. Two one. പിന്നെ പിന്നെ ഫോർ ടു പിന്നെ ഫൈവ് ടു പിന്നെ സിക്സ് ടു സിക്സ് ടു അത്രയുള്ളു അടുത്തത് സി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവന്റെ Sum is at least 7. Churigi is 7. Sum is at least 7. And a multiple of 3. 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 Sum is at least 7. And a multiple of 3. 3 is a multiple of 3. Churigi is 7. That is 7. That is 7. That is 7. At least 7. At least 7 is a meaning of 7. That is 7. That is 7. That is 7. That is 7. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മീനിങ് അതാണ് കേട്ടോ ഏഴോ അതിൽ കൂടുതലോ ഏഴോ അതിൽ കൂടുതലോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഏഴോ അതിൽ കൂടുതലോ ആയിരിക്കണം ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിളും ആയിരിക്കണം ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിളും ആയിരിക്കണം അപ്പൊ ഏതൊക്കെ വരും കൂട്ടുമ്പോ എത്ര വരും ഒമ്പത് വരും ശരി മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ത്രീ ആണ് പിന്നെ പിന്നെ 
आरक्रूसिव Mutually exclusive गाना में डी intersection गाना। अपन A intersection B गाना ना। A intersection B गाने का, A intersection C गाने का, अदबो ले B intersection C गाने का। ये बात तमिल वाले इल्ला intersection हूँ। A इन B इन तमिल को दो बाइट आरे के लोड दो, A इन C इन तमिल आरे के लोड दो, अदबो ले B इन C इन तमिल आरे के लोड दो इन द गाने का। A intersection B A intersection B, अन्य कॉमन आइटम लेने के A क्यों B क्यों? A क्यों B क्यों कॉमन आइटम? इंदा माना वाले? चोदा अंटरसेन सी ूलो A and B, comma B and C are mutually exclusive. अर्थ अर्थ उसी में जाएं. क्वेश्चन नंबर फोर थ्री कोइन्स आर टोस्ड वंस मून कोइन रही है तो ना बोलने का नहीं थ्री कोइन्स आर टोस्ड वंस लेट ये डिनोट द इवेंट थ्री हेड्स शो पर कायम जिया थ्री कोइन्स आर टोस्ड वंस मून कोइन रही है तो तुमको सैंपल स्पेस आ देगी इधर अंदर तो बाइक आ देगी क्या मून कोइन रह जाए लेन अब इवेंट चोद आदमी सांपि स्पेस अब तेटूटा पेटू 
എഴുതാവുന്ന സാമ്പിൾ സ്പേസ് ആണെങ്കിൽ എഴുതിയിട്ട് ആലോചിക്കാം ചിലതൊന്നും എഴുതാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ കോയിൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചൂസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ എഴുതി കോയിൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ എത്ര ഔട്ട് കൗണ്ട് ആണെന്നു സിദ്ധി കോയിൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചൂസ് ചെയ്താലേ ഒന്നിന്റെ ഇരട്ടി ഒന്നിന്റെ ഇരട്ടി രണ്ട് അല്ലേ ഒരു പ്രാവശ്യം കോയിൻ ടോസ് ചെയ്ത് എത്ര ഔട്ട് കൗണ്ട് മൂന്ന് ഔട്ട് കൗണ്ട് ഏതൊക്കെ കിട്ടും കോയിൻ ഒരു പ്രാവശ്യം അറിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ കിട്ടും ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്നായിരുന്നു വളരെ എനിക്ക് മറക്കുന്ന ഒരു സംശയം ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്നാ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആണോ ഹെല ഞാൻ അവസാനം എന്താ ചോദിച്ചേ എനിക്കും രണ്ടു അയ്മൻ കേട്ടത് ഒരു കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോ എത്ര ഔട്ട് കം കിട്ടും ഹെലൻ കേട്ടത് രണ്ട് കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ഔട്ട് കം കിട്ടും എന്താ മീറ മീറ എന്താ മീറ കേട്ടെ മീറ ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താ കേട്ടത് ശരി <laughs> 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 അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി എന്റെ കാര്യം പോക്കാവുന്ന നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചൊളിപ്പിച്ചേ അവസാനം സംഭവിക്കാൻ പോണ എന്റെ കാര്യം പോകുന്നതാണ് ശരി തൽക്കാലിക ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരെ മൂന്ന് കോയിൻ ടോസ് ചെയ്താൽ മൂന്ന് കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്നു ത്രീ കോയിൻസ് ആർ ടോസ് വൺസ് ത്രീ കോയിൻസ് ആർ ടോസ് വൺസ് മൂന്ന് കോയിൻ എറിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ കിട്ടും ഏതൊക്കെ ഔട്ട്കം വരും മൂന്ന് കോയിൻ എറിഞ്ഞ എന്തൊക്കെയാ അവര് മാറ്റി സേവ് പറഞ്ഞതാ മൂന്ന് കോയിൻ എറിഞ്ഞ എന്തൊക്കെയും കിട്ടും ഹെഡ് 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 മൂന്ന് കോയിനിലും ഹെഡ് വരാം ശരി ഹെഡ് 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 മൂന്ന് കോയിനിലും ഹെഡ് കിട്ടാം അതൊരു സാധ്യതയാണ് പിന്നെ ഹെഡ് ഹെഡ് ടൈല് ശരി രണ്ട് ഹെഡും ഒരു ടൈലും പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ മൂന്ന് ഹെഡ് എഴുതി കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഒരു പാറ്റേണിൽ എഴുതി പഠിക്കണം ഔട്ട്കംസ് എഴുതുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു പാറ്റേണിൽ എഴുതി പോകണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇടയ്ക്കുള്ളത് ചിലത് വിട്ടുപോകും അപ്പൊ നമ്മള് ആ രണ്ട് ഡൈ ഇടി എങ്ങനെ എഴുതിയത് രണ്ട് ഡൈ കേട്ടോ ഒന്നിൽ തുറക്കണതെല്ലാം എഴുതി വൺ 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 ടു വൺ ത്രീ വൺ ഫോർ വൺ ഫൈവ് വൺ സിക്സ് ഒന്നിൽ തുറക്കണ എല്ലാം തീർന്നിട്ട് പിന്നെ രണ്ടിലായി ടു വൺ ടു 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 ത്രീ ടു ഫോർ ടു ഫൈവ് ടു സിക്സ് പിന്നെ ത്രീയില് പിന്നെ ഫോർ പിന്നെ ഫൈവ് പിന്നെ സിക്സ് അങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേണിലാണ് കേട്ടോ എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു പാറ്റേൺ കീപ്പ് ചെയ്യണം ആദ്യം മൂന്ന് ഹെഡ് പറഞ്ഞു മൂന്ന് ഹെഡ് ഇനിയിപ്പോ അവൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് ഹെഡ് ഉള്ള കേസ എച്ച് എച്ച് ടി രണ്ട് ഹെഡും ഒരു ടൈലും അപ്പൊ ആ രണ്ട് ഹെഡും ഒരു ടൈലും വരാവുന്ന എല്ലാ കോമ്പിനേഷനും പറയണം എന്നിട്ട് അടുത്തിലേക്ക് പാമ്പോളൂ 
വേറെ ഏതോ ഒരു മാത്യു സേ രണ്ട് ഹെഡ് വരുന്നത് രണ്ട് ഹെഡും ഒരു ടൈലും രണ്ട് ഹെഡ് വരുന്നത് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ഹെഡ് വരുന്നത് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആദ്യം നിനക്ക് ഹെഡ് ആദ്യം ഹെഡ് കിട്ടി പിന്നെ ഹെഡ് കിട്ടി പിന്നെ അറിഞ്ഞപ്പോ ടൈല് കിട്ടി അപ്പൊ രണ്ട് ഹെഡ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ആദ്യം തന്നെ കിട്ടും മൂന്നാമത് ടൈല് അടുത്തത് നമ്മള് എഴുതുന്നത് ഹെഡ് ടൈല് ഹെഡ് എന്നിട്ട് പിന്നെ ഹെഡ് ടൈല് ടൈല് ഹെഡ് ടൈല് ഹെഡ് ആ ശരിയാ രണ്ട് ഹെഡ് ഉണ്ടല്ലോ രണ്ട് ഹെഡ് ഒരു ടൈലും പിന്നെ എന്നിട്ട് ഹെഡ് ടൈല് ടൈല് ഹെഡ് ടൈല് ടൈല് അല്ല രണ്ട് ഹെഡിന്റെ തീർന്നില്ല രണ്ട് ഹെഡ് വരുന്നത് ഇനിയുണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ട് ഹെഡ് വരുന്നത് എല്ലാ ഞാൻ രണ്ട് ഹെഡ് ആ ചോദിക്കുന്നത് രണ്ട് ഹെഡ് എനിക്ക് ആ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് രണ്ട് ടൈൽ ഉണ്ടോന്ന് പിന്നെ ൂ ആദ്യം മൂന്ന് ഹെഡ് വരുന്ന എഴുതി പിന്നെ രണ്ട് ഹെഡ് വരുന്നത് രണ്ട് ഹെഡ് ആദ്യം വരാം ടൈൽ അവസാനം വരാം ടൈല് നടുക്ക് വരാം ആദ്യം അവസാനം ഹെഡ് വരാം ടൈൽ ആദ്യം വരാം പിന്നെ രണ്ട് ഹെഡ് വരാം വേറെ യാതൊരുവിധ സാധ്യതകളും ഇല്ല ഇങ്ങനെ മൂന്നേ മൂന്ന് കേസേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്തായിട്ട് അപ്പൊ ആദ്യം എഴുതിയത് മൂന്ന് ഹെഡ് പിന്നെ എഴുതിയത് രണ്ട് ഹെഡ് ഇനി എഴുതാൻ പോണേതായിരിക്കും ഒരു ഹെഡ് ഒരു ഹെഡ് വരുന്നത് പറഞ്ഞ സിദ്ധി ഒരു ഹെഡ് വരുന്നത് ഒരു ഹെഡ് ഒരു ഹെഡ് രണ്ട് ടൈല് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ഹെഡ് ഉള്ളതാണ് ചോദിക്കണേ ഒരു ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം ടൈൽ അല്ലേ ഒരു ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കി രണ്ടും ടൈൽ ആണ് ആ അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് പറ പിന്നെ ഒരു ഹെഡ് വരുന്നത് ഇനി വേറെ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ഒരു ഹെഡ് വരുന്നത് എത്ര ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്ത ഏതായിരിക്കും എഴുതാൻ പോണത് അടുത്തത് ഏത് വരും ഏതായിരിക്കും തോയ ഇനി അടുത്ത് വരുന്നത് മൂന്ന് ഹെഡ് കേട്ടോ ഇത് മൂന്ന് ഹെഡ് മൂന്ന് ആ ഇത് രണ്ട് ഹെഡ് ആണ് രണ്ട് ഹെഡ് ഇവിടെ ഒരു ഹെഡ് അടുത്ത മൂന്ന് ടൈല് ടി 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 അതായത് സീറോ ഹെഡ് എന്ന് പറയും സീറോ ഹെഡ് ഇങ്ങനെ എട്ട് ഔട്ട്കം ആണല്ലോ കേട്ടോ പോയി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ എട്ട് ഔട്ട്കം ഉണ്ട് പോയി രണ്ട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാലോ പിള്ളേരെ എത്ര ഔട്ട് ഉണ്ടാവും കോയിൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ നാല് ഔട്ട് കോയിൻ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാലോ കോയിൻ നാല് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാലോ പതിനാറ് 
പതിനാറ് ഔട്ട്കം അപ്പൊ എങ്ങനെ കിട്ടണത് ഔട്ട്കത്തിന്റെ എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാം ആ ടു റേസ് ടു എത്ര തവണ എറിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് തന്നെ ടു റേസ് ടു എന്നാണ് കേട്ടോ ടു റേസ് ടു എന്നാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം എറിഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണം ടു റേസ് ടു വൺ ടു രണ്ട് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ ടു സ്ക്വയർ ഫോർ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ ടു ക്യൂബ് എട്ട് നാല് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ ടു റേസ് ടു ഫോർ പതിനാറ് അപ്പോൾ ഡൈ ഒരു പ്രാവശ്യം എറിഞ്ഞാലോ ഡൈ ഒരു പ്രാവശ്യം എറിഞ്ഞാൽ ആറ് ഡൈ രണ്ട് പ്രാവശ്യം എറിഞ്ഞാലോ ആ തേർട്ടി സിക്സ് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് ഡൈ രണ്ട് പ്രാവശ്യം എറിയുന്നു സിക്സ് സ്ക്വയർ ഡൈ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എറിഞ്ഞാലോ എന്തായിരിക്കും സിക്സ് ക്യൂബ് ആണ് കേട്ടോ ഡൈ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ക്യൂബ് ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ഔട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് അപ്പൊ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് അതിന്റെ പവേഴ്സ് ആണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് തരുമ്പോൾ വരുന്നത് ശരി അപ്പൊ ഇവിടെ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എഴുതി വന്നിട്ട് ഞാൻ ഓരോന്ന് എഴുതിക്കേ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എഴുതിയിട്ട് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കുക ഇവന്റ്സ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവന്റ്സ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഓരോ ഇവന്റിനകത്തും ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കേസുകൾ എഴുതുക ഒന്നാമത്തെ ഇവന്റ് എ എ ഡിനോട്ട് ദൈവന്റെ ത്രീ ഹെഡ്സ് ഷോ ത്രീ ഹെഡ്സ് ഷോ എ ഡിനോട്ട് ദൈവന്റെ ത്രീ ഹെഡ്സ് ഷോ A denote the event as three heads show. What is that, Jerome? What is that? What is that? H, H, H. H, H, H. H, H, H. B. B എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവന്റ് എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബി ഡിനോട്ട് ഇവന്റെ ടു ഹെഡ്സ് ആൻഡ് വൺ ടെയിൽ രണ്ട് ഹെഡും ഒരു ടെയിലും ടു ഹെഡ്സ് ആൻഡ് വൺ ടെയിൽ ഏതൊക്കെ ഒരു സജാദേനത്ത് ടു ഹെഡ്സ് ആൻഡ് വൺ ടെയിൽ ഷോ ഏതാ ഫാദിയ എ ഹെഡ് ഷോ ഓൺ ദി ഫസ്റ്റ് കോയിൻ ഡി ഡി നോട്ട് ദി ഇവന്റ് എ ഹെഡ് ഷോസ് ഓൺ ദി ഫസ്റ്റ് കോയിൻ ഫസ്റ്റ് കോയിനിൽ ഹെഡ് ഹെഡ് ഷോസ് ഓൺ ദി ഫസ്റ്റ് കോയിൻ ഹെഡ് ഷോസ് ഓൺ ദി ഫസ്റ്റ് കോയിൻ Head shows on the first coin. And they carry on the Angela. Head shows on the first coin. അതുപോലെ അതുപോലെ ഞാനൊന്നും കേട്ടില്ല ശരി പിന്നെ ഞാനിത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് 
değil e h et a et d d den et 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 d adına toptu geçti onlarla nane sana ah bir minute et d et c yorum et d et c yorum şimdi ah trollo trollo şöyle ni verdiler çocuklarımda which of the events are mutually exclusive ee paranjirikkunnadil aarekkiyana mutually exclusive anna which of the events are mutually exclusive mutually exclusive nokkan vendi intersection nokkanu kato intersection mutually exclusive ariyan vendi intersection nokkuga a intersection b a intersection b a kim kim common aayittu illallo undo illallo null set a intersection c common aayittu aarulla null set a intersection d common aayittu undu h h h undu to h h h not equal to null set appo a ella nokki a b aayittu a c aayittu a d aayittu ella nokkanam ella parasparam nokkanam a b aayittu nokki a c aayittu nokki a d aayittu nokki ini b ini b a aayittu nokkanda avashyam illato a yum b nammal check cheyadalle a yum b check cheyadand ini b keep out vekkadi b c aayittu nokkuga b c b d b c yum b d yum kaanuga b intersection c null set a b intersection d null set allallo b intersection d kyaatha h h t undu h t h undu h t t undo illa le irandra yulo not equal to null set adutha ate nokkanam c intersection d c yum d yum thamile null set a nammude choichagane which are mutually exclusive nanu to which are mutually exclusive which are mutually exclusive nanu choichagane which are mutually exclusive which are mutually exclusive a and b a and c a and b a and c b and c a and b a and b a and c b and c c and d are mutually exclusive are mutually exclusive രണ്ടാമത്തേത് സിമ്പിൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ആട്ടോ അതായത് രണ്ടാമത്തേത് സിമ്പിൾ ഇവന്റ്സ് സിമ്പിൾ ഇവന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു ഔട്ട്കം മാത്രം വരുന്ന ഇവന്റ് ആട്ടോ പിള്ളേരെ സിമ്പിൾ ഇവന്റ് ഒരൊറ്റ ഔട്ട്കം വരുന്ന ഇവന്റിനാണ് സിമ്പിൾ ഇവന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്ന് അവിടെ എഴുതി വെച്ചേരാ ക്വസ്റ്റിന്റെ നേരെ തന്നെ ക്വസ്റ്റിന്റെ നേരെ തന്നെ അവിടെ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചേര് സിമ്പിൾ ഇവന്റ് എന്താന്നുള്ളത് സിമ്പിൾ ഇവന്റ് if an event has only one outcome if an event has only one outcome then it is called simple event only one outcome anengil adine parayna perana simple event only one outcome anengil simple event otherwise it is called compound event ore ore outcome mathrame ullu engil simple event ennu parayum allengil adine parayna perana compound event compound event ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാ സിമ്പിൾ ഇവന്റ്സ് 
ഏതൊക്കെയാ അഹമ്മദേ ഹലീം സിമ്പിൾ ഇവന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാടാ അടുത്ത ചോദ്യം കോമ്പൗണ്ട് ഇവന്റ്സ് ആണ് ബി ആൻഡ് ഡി ആർ കോമ്പൗണ്ട് ഇവന്റ്സ് കേട്ടോ എയും സിയും സിമ്പിൾ ഇവന്റ്സ് ബിയും ഡിയും കോമ്പൗണ്ട് ഇവന്റ്സ് കഴിഞ്ഞോ ശരി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് എടുത്തു കൊണ്ട് നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഡിസ്ക്രൈബ് 
ഡിസ്ക്രൈബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോ കേസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് എഴുതാം ടു ഇവന്റ്സ് ഓരോ നോക്കിയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ സാമ്പിൾ സ്പേസ് ഞാൻ വീട്ടിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൊണ്ട് എടുത്ത് എഴുതി കൊടുക്കുക എഴുതണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ടു ഇവന്റ്സ് വിച്ച് ആർ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആകുന്ന രണ്ട് ഇവന്റ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇന്റർസെഷൻ എന്താവരുത് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടണം പിള്ളേരെ ഇഷ്ടമുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും എഴുതിയാൽ മതി അത് ശരിയാകുന്ന ഇന്റർസെഷൻ നൽസെറ്റ് വരുന്ന ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സെറ്റ് എഴുതുക അതായത് പൊതുവായിട്ടൊന്നും വരാതെ രണ്ട് സെറ്റ് എഴുതുക എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ എഴുതാം എ ഈക്വൽ ടു ഇപ്പൊ തൊട്ടു മുമ്പ് എഴുതി വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ഒന്നാമത്തെ അഞ്ചിൽ ഒന്നാമത്തെ അല്ലേ അഞ്ചിൽ ഒന്നാമത്തേത് എ ഈക്വൽ ടു ഞാൻ ത്രീ ഹെഡ് എടുത്തു കേട്ടോ എച്ച് 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 ബി ഈക്വൽ ടു രണ്ട് ഹെഡ് എടുക്കുക എച്ച് എച്ച് ടി എച്ച് ടി എച്ച് ടി എച്ച് എച്ച് എ ഇൻറ്റർസെഷൻ ബി നൽസെറ്റ് ദർ ഫോർ എ ആൻഡ് ബി ആർ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കട്ടിങ് തന്നെ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല എല്ലാവരും എഴുതണം ഒരേ എക്സാമ്പിൾ ആയിക്കൊള്ളണം എന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല രണ്ട് സെറ്റ് എടുക്കുക രണ്ട് സെറ്റ് എടുക്കുക ആ രണ്ട് സെറ്റിനകത്തും കോമൺ ആയിട്ടൊന്നും വരാൻ പാടില്ല മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിരിക്കണം അത്രേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എ ആൻഡ് ബി ആർ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് A and B are mutually exclusive. Add to that. Anjali randa amat to that. Three events. Three events which are mutually exclusive and exclusive. Three events. which are mutually exclusive and exposed മൂന്ന് ഇവന്റ് പറയണം ആ മൂന്ന് ഇവന്റ്സും മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിരിക്കണം അതായത് ആ മൂന്ന് പേർക്കും പരസ്പരം ഒന്നും പൊതുവായിട്ട് വരരുത് എ ബി സി എന്ന മൂന്ന് ഇവന്റ് പറയുക എ ക്കും ബി ക്കും സി ക്കും പരസ്പരം പൊതുവായിട്ടൊന്നും വരരുത് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആവണം ആൻഡ് എക്സ്കോസ്റ്റീവ് എക്സ്കോസ്റ്റീവ് ആവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൂന്നുങ്ങളുടെയും കൂട്ടുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടണം സാമ്പിൾ സ്പേസ് കിട്ടുകയും ചെയ്യണം പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ എട്ടെണ്ണവും വരണമെന്ന അർത്ഥം എട്ടെണ്ണത്തിനെ മൂന്നായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക എട്ടെണ്ണത്തിനെ മൂന്നായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിരിക്കണം ആർക്കും പൊതുവായിട്ടൊന്നും വരരുത് മ്യൂച്വലി എക്സ്കോസ്റ്റീവ് ആവണം എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ സാമ്പിൾ സ്പേസ് കിട്ടുകയും ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞ ആൽഫന എ ബി സി മൂന്ന് ഇവന്റ് എടുത്തു ശരി എച്ച് 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 ബി മൂന്നാമത്തെ <laughs> ഒരു ഹെഡ് വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാ വരും എച്ച് എച്ച് ടി 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 എച്ച് ടി ടി എച്ച് ടി ടി എച്ച് കഴിഞ്ഞോ ഇത് മൂന്ന് നിങ്ങളുടെ യൂണിയൻ സാമ്പിൾ സ്പേസ് ആണോ നോക്കി മൂന്ന് നിങ്ങളുടെയും കൂട്ടിയാൽ സാമ്പിൾ സ്പേസ് ഇട്ടോ നോക്കി ും <laughs> എ കൊടുക്കണോ ബി കൊടുക്കണോ സി കൊടുക്കണോ അൽഫിനാ 
എവിടെ പ്രോപ്പറെന്ന് പറ മനസ്സിലായോ ഇവിടെ അങ്ങനെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ത്രീ ഹെഡ് എന്നോ ടു ഹെഡ് എന്നോ അങ്ങനെ ഒന്നും കണ്ടീഷൻ ഒന്നും ആരും ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഡിസ്ജോയിന്റ് ആയിരിക്കണം എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിരിക്കണം എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിരിക്കണം എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിരിക്കണം എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എവിടെ കൊടുക്കാം എന്നാ കൊടുത്താൽ എവിടെ കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല നീ ടി 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 എവിടെ കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല എവിടെയെങ്കിലും വല്ലതും ഉള്ളൂ കൂട്ടുമ്പോ എല്ലാവരും വല്ലം അത്രയും കണ്ടീഷൻ ഉള്ളൂ കൂട്ടുമ്പോ എല്ലാവരും വല്ലതേ കണ്ടീഷൻ ഉള്ളൂ നോക്കിയേ A A intersection B, A kim B kim A kim B common 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 intersection intersection B, kim C kim common A kim C C C അതുപോലെ മൂന്നുകൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാമ്പിൾ സ്പേസ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ശരിയല്ലേ മൂന്നെണ്ണം കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ സാമ്പിൾ സ്പേസ് കിട്ടും എട്ട് പേരും ഉണ്ട് മൂന്നെണ്ണത്തിലായിട്ട് എട്ട് പേരും ഉണ്ട് അപ്പൊ എ യൂണിയൻ ബി യൂണിയൻ സി സാമ്പിൾ സ്പേസും ആണ് പരസ്പരം എടുത്താൽ കോമൺ ആയിട്ട് ആരും ഇല്ലാതാരോ താഴെ ദർ ഫോർ എ കോമ ബി കോമ സി ആർ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആൻഡ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആൻഡ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ആ രണ്ടുപേർക്കും കോമൺ ആയിട്ട് ആരെങ്കിലും വന്നാൽ പോരെ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് അല്ലാത്ത രണ്ട് ഇവന്റ് പറയാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ടു ഇവന്റ്സ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് അല്ലാത്ത രണ്ടെണ്ണം പറയാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഇമാനുവലെ പറഞ്ഞടാ മൂന്നാമത്തെ എ ബി മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആവരുത് മൂന്ന് ഹെഡ് മൂന്ന് ഹെഡ് മാത്രമല്ലോ മൂന്ന് ഹെഡ് മൂന്ന് ടീം മൂന്ന് ഹെഡ് മൂന്ന് ടൈലും ശരി പിന്നെ ബി കാത്ത നീ പറഞ്ഞോ നീ പറഞ്ഞ ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നീ എത്ര കുറവാ ഒക്കെ ഞാൻ എഴുതും കുറച്ച് എന്നെ എന്നെ നിനക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണ്ടേ നോക്കി കേട്ടോ പതിങ്ങ നിർത്തിക്കോളാം രണ്ട് സെറ്റ് പറയണം നോട്ട് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആവരുത് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി പറഞ്ഞടാ എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി നൽ സെറ്റ് ആവല്ലേ അവ നൽ സെറ്റ് ആയപ്പോൾ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയില്ലേ ഇത് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയില്ലേടാ
അതായത് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആണോ അല്ലയോ നിനക്ക് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് എന്നാന്ന് ഒരു അറിയുമ്പോൾ എത്ര നേരമായിട്ടും അതാണ് കുഴപ്പം നിനക്കറിയാൻ പാടില്ല കണ്ണടക്കടെ പോയി അവസ്ഥയായി എന്റെ എന്റെ എബിൻ മോഹനാണ് എന്റെ ആൻസർ അതിനൊക്കെ ആദ്യം പോലെ ആൻസർ പറയാം ഈ എസ് എറ്റ് എയും ബിയും എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ഒരു മാറ്റമില്ല ശരി ഒരു മാറ്റവുമില്ല നിനക്കും therefore a and b are sir yaato therefore a and b are not mutually exclusive not mutually exclusive mutually exclusive aagatha parayana nu choichekkanadu okay but so cheyikkanadu enna da kekkanadu not mutually exclusive നാലാമത്തത് ടു ഇവന്റ്സ് രണ്ട് ഇവന്റ് വരണം മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആകണം ബട്ട് നോട്ട് എക്സ്ഹോസ്റ്റീവ് ആകരുത് ഈ എക്സ്ക്ലൂസീവും എക്സ്ഹോസ്റ്റീവ് എന്നുള്ള ഐഡിയ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ഒക്കെ തന്നേക്കണത് രണ്ട് ഇവന്റ് പറയുക എക്സ്ക്ലൂസീവ് വിച്ച് ആർ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിരിക്കണം ബട്ട് നോട്ട് എക്സ്ഹോസ്റ്റീവ് എക്സ്ഹോസ്റ്റീവ് ആകുകയും ചെയ്യരുത് മതി ശരിയായിക്കോട്ടെ ആണോ അല്ല അപ്പൊ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആണ് എക്സ്ഹോസ്റ്റീവ് അല്ല നോട്ട് മ്യൂച്വലി എക്സ് അല്ല സോറി മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ബട്ട് നോട്ട് എക്സ്ഹോസ്റ്റീവ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആണ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ബട്ട് നോട്ട് എക്സ്ഹോസ്റ്റീവ് അടുത്ത മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞു ത്രീ ഇവന്റ്സ് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ബട്ട് നോട്ട് എക്സ്ക്ലൂസീവ് മൂന്ന് ഇവന്റ്സ് പറയുക മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ബട്ട് നോട്ട് എക്സ്ക്ലൂസീവ് അത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ എന്നോട് കോട്ട വളരെ മൂന്ന് ഇവന്റ് ഇവിടെ ഏതാ ചെയ്ത് ഈ സാധനം ഇതിനകത്ത് ടി 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 അങ്ങ് കളയുവാണേ ടി 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 പോട്ടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ പ്രൂവ് ചെയ്തേക്കണതാ മൂന്ന് ഇവന്റ്സ് മൂന്ന് ഹെഡ് രണ്ട് ഹെഡ് ഒരു ഹെഡ് എല്ലാം ഡിസ്ജോയിന്റ് ആണ് എ യൂണിയൻ ബി യൂണിയൻ ടി 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 ഇല്ലാത്തോണ്ട് സാമ്പിൾ സ്പേസ് വരില്ലല്ലോ 
ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സാമ്പിൾ സ്പേസ് വരില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ടോ ഇതാണ് അഞ്ചാമത്തെ ആൻസർ അഞ്ച് മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആൻഡ് നോട്ട് എക്സ്ഹോസ്റ്റീവ് മൂന്ന് ഇവന്റ് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിരിക്കണം അതായത് കോമൺ ആയിട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാകരുത് എക്സ്ഹോസ്റ്റീവ് ആകരുത് നോട്ട് എക്സ്ഹോസ്റ്റീവ് സാമ്പിൾ സ്പേസ് കിട്ടരുത് ഇങ്ങനെ എക്സാമ്പിൾ പറയാമെന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല കേട്ടോ എക്സ്ക്ലൂസീവ് എക്സ്ഹോസ്റ്റീവ് എന്നൊക്കെ പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിക്കാനാണ് സാധ്യതയുള്ളൂ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ശീലം ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ പകർത്തിയാൽ ശീലം ഉള്ളൂ ഏഹ് ആധാര എഴുത്തുകാരെ പോലെ ഞാൻ എഴുതുന്നത് പകർത്തി എഴുതിയാലോ ശീലം ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ പൊതുവെ ഒന്നും എഴുതാൻ പോണില്ല ഇനി അപൂർവ്വം ആരെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ടുപേര് എഴുതിയാലേ ഉള്ളൂ ഇത് വേണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല കണ്ടീഷൻസ് ശരിയാവണം കണ്ടീഷൻസ് ശരിയാവണം ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ ടു ഡൈസ് ആർ ത്രോൺ നേരത്തെ നമ്മൾ സാമ്പിൾ സ്പേസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മുപ്പത്തി ആറിനുണ്ട് ടു ഡൈസ് ആർ ത്രോൺ ദ ഇവന്റ്സ് എ ബി സി ആർ ആസ് ഫോളോസ് എഴുതിക്കോളാരെ എ ഇവന്റ് എ ഗെറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഈവന്റ് നമ്പർ ഓൺ ദി ഫസ്റ്റ് ഡേ ഇവന്റ് എ ഗെറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഈവന്റ് നമ്പർ ഓൺ ദി ഫസ്റ്റ് ഡേ മുപ്പത്തിയാറിനകത്ത് ഗെറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഈവൻ നമ്പർ മുപ്പത്തി ആറിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നോടെ പകർത്തി എഴുതണമെങ്കിൽ എഴുതിക്കൊള്ളുക അല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ആൻസർ എഴുതിക്കൊള്ളുക ആറിൽ എ ഇവന്റ് എ ഗെറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഈവൻ നമ്പർ ഓൺ ദി ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ ഈവൻ വന്ന ഏതൊക്കെ വരും ടു വൺ ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ ഈവൻ ടു വൺ ടു 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 ത്രീ ടു ഫോർ ടു ഫൈവ് ടു സിക്സ് ഫോർ വൺ ഫോർ ടു ഫോർ ത്രീ ഫോർ 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 ഫൈവ് ഫോർ സിക്സ് സിക്സ് വൺ സിക്സ് ടു സിക്സ് ത്രീ സിക്സ് ഫോർ സിക്സ് ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് ഫസ്റ്റ് ഡൈലെ ഈവൻ വന്ന ബി ഗെറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഓഡ് നമ്പർ ഓൺ ദി ഫസ്റ്റ് ഡൈ ഫസ്റ്റ് ഡൈലെ ഓഡ് വന്ന ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ ഓടുവാൻ അതോ ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ ഒന്നിൽ ആരംഭിക്കണം മൂന്നിൽ ആരംഭിക്കണം അഞ്ചിൽ ആരംഭിക്കണം വൺ 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 ടു വൺ ത്രീ വൺ ഫോർ വൺ ഫൈവ് വൺ സിക്സ് ത്രീ വൺ ത്രീ ടു ത്രീ 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 ഫോർ ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ സിക്സ് ഫൈവ് വൺ ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് ഫോർ ഫൈവ് 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 സിക്സ് ഫസ്റ്റ് ഡയിൽ ഓട് നമ്പർ എ ബി ഇനി സി സി തന്നെ എഴുതിക്കെ getting the sum of numbers on the dice less than or equal to 5 sum of numbers less than or equal to 
ഏതൊക്കെ വരും റിഹാനേ റിഹാൻ സം ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് പിന്നെ ഈ ഒന്നഞ്ചും കൂട്ടി എത്രയാടാ ഒന്നഞ്ചും കൂട്ടിയാല് ഞാൻ എന്റെ ക്വസ്റ്റ് നീ കേട്ടോ നീ എന്തിന്റെ ഉത്തരം പറഞ്ഞേ നീ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ഏത് ചോദ്യത്തിന്റെ സിയുടെ അതല്ല ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നീ ലാസ്റ്റ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അത് എന്തിന്റെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഒന്നും മൂന്നും കൂട്ടിയാല മൂന്നാ ഞാൻ ചോദിച്ച ഒന്നും അഞ്ചും കൂട്ടി എത്ര ആറ് ആറ് എന്നെ ക്വസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞേക്കണേ ആറ് വരാമോ ഇല്ല അഞ്ചു വലിയ വരാമോളൂ അപ്പൊ നീ പറഞ്ഞേക്കണ അവസാനത്തെ സാധനം വരുമോ അതിനകത്ത് ഒന്നും അഞ്ചു വരുമോ ഇല്ല ബാക്കി ബാക്കി പറ രണ്ടും കൂട്ടി എത്രയാടാ അഞ്ചു വരെ വരാൻ ഏതാണ് <coughs> 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 ബി ബി എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ എല്ലാം എഴുതാൻ നിൽക്കണ്ട അങ്ങനെ എഴുതാവുന്ന നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എ ബി സി യുടെ ടേംസിൽ എഴുതാവുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കാം എ കോംപ്ലിമെന്റ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് ബി ആണ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് ബി ഒന്നാമത്തത് എ കോംപ്ലിമെന്റ് ബി സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ നിന്ന് എ കുറച്ച് എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് ബി കിട്ടും അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോട്ട് ബി നോട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്നാ സാധനം മൂന്നാമത്തത് എ ഓർ ബി എ ഓർ ബി എ ഓർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്നാ സാധനം എന്താ അനുസ്വര എ ഓർ ബി എ ഓർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ എ യൂണിയൻ ബി എ യൂണിയൻ ബി എന്തൊരു എ യൂണിയൻ ബി എ യൂണിയൻ ബി രണ്ടും കൂട്ടി എഴുതണ്ടേ വന്നേ എന്നെ കിട്ടണേ എന്ന് ചോദിച്ചേ അതു സാറ് ഇത് മൊത്തം എഴുതണ്ടല്ലേ ഇപ്പ വേണ്ട മൊത്തം എഴുതാതെ എളുപ്പമാർക്കും ഉണ്ട് എന്താ യൂണിയൻ ബി ഇപ്പ 
തറയെ യൂണിയൻ ബി എഴുതിട്ട് എഴുതിയ പോരാ തന്നെ എന്നാ എന്നതാണ് എ യൂണിയൻ ബി ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടുന്ന അതൊക്കെ എഴുതി ഏറ്റ കിട്ടണേ അതിനെക്കിനെ എഴുതണം നിർബന്ധമാണ് 36 ന് എഴുതിക്കോ അത് എന്നെ കിട്ടണേ എന്നാ എഴുതിക്കുന്നേ അല്ല അടുത്തത് എ ആൻഡ് ബി നാലാമത്തേത് എ ആൻഡ് ബി എ ആൻഡ് ബി എന്ത് സാധനം എ ആൻഡ് ബി എന്താ ജെറോ എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാ ഒന്നുമില്ലത് ബി ഓഡ് നമ്പി തുറക്കണത് എന്തേലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുമോ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ എ കിം ബി കിം എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ഈക്വൽ ടു നൽ സെറ്റ് അഞ്ച് എ ബട്ട് നോട്ട് സി എ ബട്ട് നോട്ട് സി ബട്ട് നോട്ട് സി എനിക്ക് കാണാൻ പോലാട്ടോ പിള്ളേരെ അത് ശരിയാന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം എ മൈനസ് സി ഈക്വൽ ടു ടു വൺ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നോ കേട്ടോ എനിക്ക് എയും സി ഒന്നും കാണാൻ പാടില്ല ആ പറഞ്ഞ ഞാൻ എഴുതും എ മൈനസ് സി ടു ഫോർ ടു ഫോർ അടുത്ത ടു ഫോർ ടു ഫൈവ് ഇല്ലാത്ത പറയണ്ടറാ ശരി പിന്നെ ആണോ ആയിക്കോട്ടെ ഉള്ളവരെ വ്യത്യാസന്റെ പറഞ്ഞതോ ഓർമ്മ ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം കുറച്ചു പേര് നിഷ്പക്ഷരാണ് അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അഭിപ്രായം ഒന്നുമില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതാം ഇല്ലെങ്കിൽ എഴുതണ്ട അടുത്തതന്നാ അടുത്ത ആറാമത്തെ ബി ഓർ സി ആണോ പിള്ളേരെ ബി യൂണിയൻ സി 
Ready to go be your MC? B union C. The Paranyarsha B union C. B union C. One one. One one. One two. One two. One three. Hmm. Speedy para. One four. Hmm. One five, one six, two one, two two, two one, two one, two two, two three, three one, three two, three three, three four, three five, three six, four one, five one. Five two, five three, five four, five five, five six. The castle is going to be done. Add to the B and C. B and C is the B intersection C. B Kim C Kim common item. What do you say, Mahindra? B Kim C Kim common item. One two, one three, um, one four, um, three one, hmm, three two, hmm, rollo, rollo. Get down to the. A intersection B complement intersection C complement. Nancy Yang got other. A intersection B complement intersection C complement. Nancy Yam, Adam Tamsel, the Nana Nicola with your Sunday Pernoluga. Adam Tia. Adam Tia, the Thunder and Ghana, on the Tatuana. I Thunder and Durin on the Bernie. A intersection B complement intersection C complement. A intersection. E B complement and other Jack and another than the question to look at the answer of B complement. And I mean a B complement. A B complement is over the key and not come. A intersection A. Intersection C complement is with you. A intersection A and the A line. A intersection C complement and I. A intersection C complement is on L. A minus. C A minus C कंडल आंसर आई A minus C कंडल जी कोल्ड गाटो इन्हें बच्चे इधर तो लोग ना A minus C और ना minus C इधर तो लोग A minus C आर ना उधर आह अरे आह ऐसे ही A minus C ने यार तो क्यों क्यों बोलती हो जब अत तो हम तो कुछ ना रहता हूँ एक तो सिं
കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് എടുത്തു കേട്ടോ ഫോണാക്കിയുള്ളവരെ Next heading, Axiomatic Approach to Probability. Probability, you don't have to do it, you don't have to do it, probability. Axiomatic Approach to Probability. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഔട്ട്കംസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി കൂടി കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ പല ഇവന്റും ലിസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലേ പല ഇവന്റും ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു ആ ഇവന്റുകളുടെ ഒക്കെ പ്രോബബിലിറ്റി കൂടി കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെയാ പ്രോബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണേ പ്രോബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗം എന്താ പ്രോബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗം എന്താ ഫൈസ് പ്രോബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗം ഒമ്പതിലും പത്തിലും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബോളിറ്റി പ്രോബോളിറ്റി ഫോർമുല ഉണ്ട് 
ആ ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കട്ടെ മറ്റേ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ലൈക്ലി ഔട്ട്കം ബൈ അല്ല നമ്പർ ഓഫ് ലൈക്ലി ഔട്ട്കം ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കം നമ്പർ ഓഫ് ലൈക്ലി ഔട്ട്കം ഐ നൗ കോഡ് ആ ലൈക്ലി ഔട്ട്കം അല്ല അങ്ങനെ അല്ല നമ്മൾ ശ്രേ നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കം നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് ആണ് ഒരു ഇവന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇവന്റിന് ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് എത്ര ഔട്ട്കം ഉണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് അതാണ് പ്രോബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല കേട്ടോ പ്രോബിലിറ്റി ഒരു ഇവന്റ് നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഇവന്റിനകത്ത് എത്ര ഔട്ട്കം ഉണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് അപ്പൊ നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്ന പ്രോബിലിറ്റി കിട്ടും പ്രോബിലിറ്റി അത് എന്തൊക്കെ വളരെ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ഈക്വൽ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ഇവന്റ് ഇ ഇ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇവന്റ് ആണ് കേട്ടോ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ഈക്വൽ ടു ന്യൂമറേറ്റർ ആണേ ന്യൂമറേറ്റർ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് ഫേവറബിൾ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് ഫേവറബിൾ ടു ഇ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് ഫേവറബിൾ ടു ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് ഫേവറബിൾ ടു ഇ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് ഓഫ് ദി റാൻഡം എക്സ്പെരിമെന്റ് അപ്പൊ ഏത് ഇവന്റിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി ആണോ ചോദിക്കുന്നത് ഏത് ഇവന്റിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി ആണോ ചോദിക്കുന്നത് ആ ഇവന്റിന് ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് എത്ര ഔട്ട്കം ഉണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ എഴുതാം എൻ ഓഫ് ഇ ബൈ എൻ ഓഫ് എസ് എൻ ഓഫ് ഇ ബൈ എൻ ഓഫ് എസ് ഇനി ഈ പ്രോബിലിറ്റിയുടെ വാല്യൂ ഏതിനൊക്കെ ഇടയ്ക്കായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബിലിറ്റിക്ക് മിനിമം വരാവുന്ന വാല്യൂ എത്രയാണ് മാക്സിമം വരാവുന്ന വാല്യൂ എത്രയാണ് പ്രോബിലിറ്റിക്ക് മിനിമം വരാവുന്ന വാല്യൂ മാക്സിമം വരാവുന്ന വാല്യൂ എത്രയല്ല മീനെ പ്രോബിലിറ്റിയുടെ മിനിമം വാല്യൂ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്തായിരുന്നുള്ളവരെ ഞാൻ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ മിനിമം വാല്യൂ മാക്സിമം വാല്യൂ മിനിമം വാല്യൂ മാക്സിമം വാല്യൂ വീട്ടുകാരായിട്ട് വർത്തനയ്ക്ക് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ രണ്ടും കൂടെ നടക്കൂല കേട്ടോ രണ്ട് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് നടക്കൂല എന്താ പ്രോബിലിറ്റിയുടെ മിനിമം വാല്യൂ മാക്സിമം വാല്യൂ പ്രോബിലിറ്റിക്ക് വരുന്ന മിനിമം വാല്യൂ സീറോ സീറോ വരാവുന്ന മാക്സിമം വാല്യൂ വൺ വൺ പ്രോബിലിറ്റിക്ക് വരാവുന്ന മിനിമം വാല്യൂ സീറോ ആണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും ചെറിയ മിനിമം വാല്യൂ സീറോ ആണ് വരാവുന്ന വലിയതും മാക്സിമം ആയ വാല്യൂ വൺ ആണ് ഇപ്പൊ താഴെ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചേ സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ താഴെ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് 
എങ്ങനെ കാണും പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് കാണാനുള്ള മാർഗം എയുടെ പ്രോബിലിറ്റി തരും കേട്ടോ എയുടെ പ്രോബിലിറ്റി തന്നാൽ എ കോംപ്ലിമെന്റ് എങ്ങനെ കാണാന്ന് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്തായിരിക്കും ജസ്മലെ മാർഗം പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് കാണാനായിട്ട് ഈ എ കോംപ്ലിമെന്റിന് നോട്ട് എ എന്നും ഉണ്ട് കേട്ടോ പല രീതിയിൽ ചോദിക്കാം പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്നോ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് നോട്ട് എ എന്നും പറയാം ജസ്മില് ഇത് കേൾക്കാമ്പോ കേട്ടോ ആ പറഞ്ഞോ സാറേ നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് ഓഫ് ഈവൻ മൈനസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് ഔട്ട്കംസ് നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് മൈനസ് എ ആ അല്ലടാ അതിനെ പറഞ്ഞ പോര നമ്പർ പറയുമ്പോ പ്രോബബിലിറ്റി ആയില്ലല്ലോ നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോ പ്രോബബിലിറ്റി ഇല്ല ഇവിടെ എ യുടെ പ്രോബബിലിറ്റി അല്ല എയുടെ പ്രോബിലിറ്റി അറിയാമെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളതിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി കാണാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ പോയി എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഇപ്പൊ അതെ ആ ഡൈ അറിയണ കേസ് ആണെന്ന് വെച്ചോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഞാൻ എ പറയുന്നത് എ പറയുന്നത് നമ്പർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർ കേട്ടോ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർ അപ്പൊ ഏക്കകത്ത് ആരൊക്കെയും വരും അതിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി എത്രയായിരിക്കും പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ടു ബൈ സിക്സ് ടു ബൈ സിക്സ് അത് അതൊന്ന് കേട്ടെ ഏക്കകത്ത് ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഏക്കകത്ത് ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് രണ്ട് പേരുണ്ട് ടൂവും സോറി ഫൈവും സിക്സും ടോട്ടൽ സിക്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ടു ബൈ സിക്സ് ഉണ്ട് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവും സിക്സും ആണെങ്കിൽ എ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്തായിരിക്കൂട വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോറിലെ അതിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി എത്രയാ എന്റെ പ്രോബിലിറ്റി ഫോർ ബൈ സിക്സ് ഫോർ ബൈ സിക്സ് ഇപ്പൊ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധം പറയാമോ അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എയുടെ കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് വെച്ച ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ മൈനസ് എ അങ്ങനെ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ഒരു എണ്ണമാണ് അത് പ്രോബിലിറ്റി അല്ല അല്ലാണ്ട് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ടു ബൈ സിക്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു എ കോംപ്ലിമെന്റ് പ്രോബിലിറ്റി ഫോർ ബൈ സിക്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിനായിട്ട് കിടയും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻറ്റു ടു ഇക്കൽ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്റെ അമ്മോ രണ്ടുകൂടെ കൂട്ടിയാൽ ഒന്നിൽ മതി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എയും പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെന്റും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നായിരിക്കും പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എയും പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെന്റും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ അറിയാമെങ്കിൽ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ കോംപ്ലിമെന്റ് ഈക്വൽ ടു വൺ മൈനസ് പി ഓഫ് എ ആണ് വൺ മൈനസ് പി ഓഫ് എ ശരി അടുത്ത റിസൾട്ട് ഓരോന്നും ഓരോരോ പോയിന്റ് ആയിട്ട് താഴെ താഴെ എഴുതി പോന്നോളൂ കേട്ടോ ഓരോ റിസൾട്ടുകളായിട്ട് താഴെ താഴെ എഴുതി പോന്നോളൂ കേട്ടോ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി എ യൂണിയൻ ബി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണല്ലോ ആ ഫോർമുലയ്ക്കകത്ത് പ്രോബിലിറ്റിയും കൊടുത്തോ കേട്ടോ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഈക്വൽ ടു സാറാ പി ഓഫ് എ പ്ലസ് പി ഓഫ് ബി മൈനസ് പി ഓഫ് എ ഇൻ സെറ്റ് ബി ആണ് ആ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ പ്ലസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി മൈനസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇത് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചേക്കണേ എൻ ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞു പഠിച്ചിട്ടില്ലേ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഐ ഇപ്പോൾ ഡിലീറ്റഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി ഈക്വൽ ടു എൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് എൻ ഓഫ് ബി മൈനസ് എൻ ഓഫ് എ ഇൻറ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടല്ലേ ആ സെയിം സാധനം തന്നെ പ്രോബിലിറ്റി ആയിരുന്നുള്ളൂ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ യൂണിയൻ ബി കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എയും പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബിയും കൂട്ടുക ഇൻറ്റർസെക്ഷൻ രണ്ടെടുത്തും വരും ഒരു പ്രാവശ്യം കുറ
അങ്ങനെയെങ്കിൽ അടുത്ത പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഓരോരോ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് ഇത് ഓരോരോ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് താഴെ താഴെ എനിക്ക് പോകുന്നോ ഇഫ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ഇഫ് എ ആൻഡ് ബി ആർ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവന്റ്സ് ഇഫ് എ ആൻഡ് ബി ആർ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവന്റ്സ് ഇഫ് എ ആൻഡ് ബി ആർ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇവന്റ്സ് If A and B are mutually exclusive events, then if A and B are mutually exclusive events, then probability of A union B equal to A and B mutually exclusive and the probability of A union B is the same. What is the same? A and B mutually exclusive and the same. എന്താ <laughs> 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 ാണ് <laughs> 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 A and B are mutually exclusive events. A and B are mutually exclusive. How do you say that mutually exclusive? No, it's not. 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 ഇന്റർസെക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നല്ല സെറ്റ് വരും രണ്ടു മിനിറ്റ് കൂടി ഇന്റർസെക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നല്ല സെറ്റ് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവയ്ക്ക് പൊതുവായിട്ട് ഒന്നും ഇല്ല എന്നല്ല എന്റെ അർത്ഥം അല്ലാണ്ട് അവയ്ക്ക് എയിലും ബിയിലും ഒന്നും ഇല്ല എന്നാണോ എന്റെ അർത്ഥം അല്ല ഇന്റർസെക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നല്ല സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കോമൺ ആയിട്ട് ഒന്നും ഇല്ല എന്നല്ലേ എയ്ക്കാത്ത ആരൊക്കെ ഉണ്ട് ബിക്കാത്ത വേറെ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് പൊതുവായിട്ട് ആരും ഇല്ല എന്നല്ലേ എന്റെ അർത്ഥം അതെ ആ അപ്പൊ എന്തൊരു യൂണിയൻ ബി അടുത്തത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ മൈനസ് ബി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ മൈനസ് ബി ഈക്വൽ ടു ഞാൻ പടം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വേറെ വേറെ ഉത്തരങ്ങൾ പറയും ഇത് എ ഇത് ബി അപ്പൊ എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വരും എയും ബി എം ആണെങ്കിൽ എ മൈനസ് ബി ഏതാ ഹന്ന ആൻസർ 
Property of A minus B. One minus. One minus. Illa, illa. Ningle the key end of the Parana participant on the first chapter end of A minus B. Apa shade is a kind of fine guitar. Shade is a kind of fine guitar to Margo Bernie. P of A minus. P of A intersection B. P of A minus P of A intersection B. Okay. P of A. Probability of A. Probability of A in the brain ball. Then the blue color shade in the name of the probability of A. Probability of A minus probability of A intersection B. Unlike it, where is it? Probability of A union B. A union B is the blue one. Is that the same thing? A union B is the same thing. Probability of A union B minus Probability of B are on. Ah, probability of B. Probability of A union B minus probability of B. A union B will need B will run around for A. A union B will need B will run around for A. Where is that going to be? Where is that going to अर्थ तो था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कोब्लिबिंडे यूनियन बी कोब्लिबिंडे डी बोर्गम स्लो अप्लाई करता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कोब्लिबिंडे यूनियन बी कोब्लिबिंडे इधर क्या बोला याम डी बोर्गम स्लो इन सर्च इधर दूर जोम ए कोब्लिबिंडे यूनियन बी कोब्लिबिंडे इक्वल टू P of A intersection the whole complement. P of A intersection B whole complement. A intersection B the whole complement. P of A intersection B the whole complement. You know, can they down one minus P of A intersection B complement to another undil door chadi complement to another undil nindu door chamadi one minus P of A intersection B. Ado bolle P of A complement A intersection B complement. P of A complement A intersection B complement A. De Morgan's law is the P of A union B, the whole complement in the That is 1 minus P of A union B. Now, let me carry on. 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 Kita lalu le, nak lalu ambil le. Nih kau message itu ada no? Itu, sorry, okay. Ada tak itu? Exercise 16.3 lagi orang itu. Ini dia ni pertama buat ni ni yang orang pernah dengar. Exercise 16.3. Ada tak complete tak yang ada muka? Exercise 16.3 Which of the following cannot be valid assignment of probabilities for outcomes of sample space? What is sample space in there? For a Sample space in a total on Omega 1, Omega 2, Omega 3, Omega 4, Omega 5, Omega 6, Omega 7. At all sample space in a third outcome for the center. Sample space in a third outcome, sir. The group of character you got off. I mean, I'm going to go to a specific that you love. Omega 1, Omega 2, Omega 7 very under. In other, which of the following cannot be valid assignment of probability? At the same idea, assignment in the world under. 
ആ ഒമേഗ വൺ ടു ഒമേഗ സെവന്റെ പ്രോബിലിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് അസൈൻമെന്റ് എ ഒമേഗ വൺ ടു ഒമേഗ സെവൻ വരെയുള്ള എന്റെ പ്രോബിലിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് അസൈൻമെന്റ് ബി ഒമേഗ വൺ ടു ഒമേഗ സെവൻ പ്രോബിലിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അസൈൻമെന്റ് ഇ വരെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഓരോ അസൈൻമെന്റിനും തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോബിലിറ്റീസ് വാലിഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അതായത് ഓരോ പ്രോബിലിറ്റിയും ഓരോ പ്രോബിലിറ്റിയും സീറോയ്ക്കും വണ്ണിനും ഇടയ്ക്കായിരിക്കണം വാലിഡ് ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഓരോ പ്രോബിലിറ്റിയും പ്രോബിലിറ്റി എവിടെ പറഞ്ഞാലും എപ്പൊ പറഞ്ഞാലും എങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും സീറോയ്ക്കും വണ്ണിനും ഇടയ്ക്കായിരിക്കണം പ്രോബിലിറ്റി പൂജ്യത്തിക്കാൾ താഴെ പ്രോബിലിറ്റി പാൻ പാടില്ല അതായത് പ്രോബിലിറ്റി നെഗറ്റീവ് ആകാൻ പാടില്ല പ്രോബിലിറ്റി ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടാൻ പാടില്ല അത് കൂടാതെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഔട്ട്കംസും ഇല്ലേ എല്ലാത്തിന്റെയും കൂടി പ്രോബിലിറ്റി കൂട്ടുമ്പോൾ വണ്ണും ആയിരിക്കണം കേട്ടോ ടോട്ടൽ പ്രോബിലിറ്റി വൺ ആയിരിക്കണം എല്ലാത്തിന്റെയും കൂടി പ്രോബിലിറ്റി കൂട്ടുമ്പോഴേ വണ്ണും കിട്ടണം ടോട്ടൽ പ്രോബിലിറ്റി വണ്ണിൽ കൂടുതലാവാൻ പാടില്ല ഒരു വർക്ക് ഒരു അസൈൻമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് പറയുന്നു അതിനകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു ഇപ്പൊ ഡൈ ഡൈ എറിയുന്നു ഡൈ എറിയുമ്പോൾ സാമ്പിൾ സ്പേസിനകത്ത് ഈവൻ നമ്പറും ഓട് നമ്പറും രണ്ടായിട്ട് ചിന്തിച്ചു അപ്പൊ ഈവൻ നമ്പറിന്റെ എത്രയായാലും വൺ ബൈ ടു വരും ഓട് നമ്പറിന്റെ വൺ ബൈ ടു മൊത്തം വണ്ണേ വരുള്ളൂ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ ഒന്നിന്റെ ഇപ്പൊ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഓരോന്ന് സെപ്പറേറ്റ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ വൺ കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി വൺ ബൈ സിക്സ് ടു കിട്ടാനുള്ള വൺ ബൈ സിക്സ് ത്രീ കിട്ടാനും ഫോർ കിട്ടാനും ഫൈവ് കിട്ടാനും സിക്സ് കിട്ടാനും വൺ ബൈ സിക്സ് അതെല്ലാം അങ്ങനെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഇത് വരും സിക്സ് ബൈ സിക്സ് വൺ അപ്പൊ എല്ലാ ഔട്ട്കത്തിന്റെയും പ്രോബിലിറ്റി കൂട്ടുമ്പോൾ വൺ ആയിരിക്കണം എല്ലാ ഔട്ട്കത്തിന്റെയും പ്രോബിലിറ്റി കൂട്ടുമ്പോൾ വൺ ആയിരിക്കണം ഓരോന്നിന്റെയും പ്രോബിലിറ്റി സീറോയ്ക്കും വണ്ണിനും ഇടയ്ക്കായിരിക്കണം ചെക്ക് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ നോക്കി അസൈൻമെന്റ് വൺ അസൈൻമെന്റ് വൺ ആ ഒമേഗ വൺ ഒമേഗ ടു നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റിൻ നോക്കുക കേട്ടോ ഒമേഗ സെവൻ വരെ എല്ലാത്തിന്റെയും പ്രോബിലിറ്റി സീറോയ്ക്കും വണ്ണിന്റെ ഇടയ്ക്കല്ലേ അല്ലേ എല്ലാത്തിന്റെയും പ്രോബിലിറ്റി സീറോയ്ക്കും വണ്ണിനും ഇടയ്ക്കാണ് അപ്പൊ ഇനി കൂട്ടുമ്പോൾ വൺ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി നോക്കി അതെല്ലാം അങ്ങനെയും കൂട്ടി നോക്കി എല്ലാം അങ്ങനെയും കൂട്ടി നോക്കുക സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഒമേഗ ഐ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ അത് ജനറൽ ആയിട്ട് എഴുതുക കേട്ടോ എല്ലാ പ്രോബിലിറ്റിയും ഒമേഗ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒമേഗ വൺ ടു ഒമേഗ സെവൻ ഐ എല്ലാ പ്രോബിലിറ്റിയും എല്ലാ പ്രോബിലിറ്റിയും സീറോയ്ക്കും വണ്ണിനും ഇടയ്ക്കാണ് എല്ലാ പ്രോബിലിറ്റിയും സീറോയ്ക്കും വണ്ണിനും ഇടയ്ക്കാണ് സീറോ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഒമേഗ ഐ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ എല്ലാ പ്രോബിലിറ്റിയും സീറോയ്ക്കും വണ്ണിനും ഇടയ്ക്കാണ് നിരപ്പി പിന്നെ എല്ലാം കടയും കൂട്ടുമ്പോഴോ സിഗ്മ സിഗ്മ പ്രോബിലിറ്റി അതായത് പി ഓഫ് ഒമേഗ ഐ സിഗ്മ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഒമേഗ ഐ എല്ലാത്തിന്റെയും പ്രോബിലിറ്റി കൂട്ടുക എത്ര വരും വൺ കിട്ടോ പോയിന്റ് വൺ പ്ലസ് പോയിന്റ് വൺ പ്ലസ് രണ്ടും പോയിന്റ് വൺ ആല്ലേ സീറോ ഇല്ല അല്ലേ പോയിന്റ് വൺ പ്ലസ് പോയിന്റ് വൺ പ്ലസ് അത് അതേലോ പോയിന്റ് ഞാൻ ചേർക്കണം കറക്റ്റ് അല്ലേ സീറോ വൺ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ വൺ പോയിന്റ് ടു എല്ലാ പ്രോബിലിറ്റികളെയും എല്ലാ പ്രോബിലിറ്റിയും കൂട്ടുമ്പോൾ വൺ കിട്ടും ഓരോ പ്രോബിലിറ്റിയും സീറോയ്ക്കും വണ്ണിനും ഇടയ്ക്കാണ് ഫോർ അസൈൻമെന്റ് എ ഇസ് വാലിഷ് അതാണ് പ്രൂഫ് Assignment A is valid. Assignment A is valid. Same here, right? Back to the next one. Now, the next one is available. Okay, thank you. Thank you, sir. Yes, thank you sir thank you sir, thank you, sir. Okay. thank you sir thank you sir okay